ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் செப்டம்பர் மாதம் கால்ஃபர் பண்ணி டிசம்பர் மாதம் எக்ஸாம் நடக்க போகுது உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த எக்ஸாமை பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா சிலபஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ வரைக்கும் டிஎன்பிசி சார்பில் இருந்து கன்ஃபார்மாக இதுதான் அப்படிங்கிறது சொல்லலை அதுக்குள்ளவே இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டிஎன்பிசி சார்பில் ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்குள்ள என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் வந்து நாங்கள் மெயின்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது வரும்போது எல்லாரும் பொதுவாக நினச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா குரூப் ஃபோரில் கண்டிப்பாக வந்து இப்போ மெயின்ஸ்லாம் வைக்க மாட்டாங்க மெயின்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பாக வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா குரூப் ஒன் குரூப் டூ மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்பிகிட்டு இருந்தாங்க ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோரில் ஆல்ரெடியே வந்து நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கிற இப்போ மெயின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு இருபது வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு ஸோ அந்த பேட்டர்லாம் மாறி தான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் பேப்பராக வச்சா குரூப் ஃபோர் இப்போ இருக்கிற பேட்டர்ன் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பொதுவான கருத்தாக இருந்துச்சு ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு நியூஸ் மாதிரி வந்து டிஎன்பிசி சார்பில் இருந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதில் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா குரூப் ஃபோரில் மெயின்ஸ் வரும் மெயின்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவாக தான் வரும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் கூட எழுங்க எழுத தெரியல இங்கிலீஷில் இருக்கிற விஷயத்த புரிஞ்சிக்க கூட தெரியல அதனால் ஒரு குவாலிட்டியான பேர் வரணும் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக மெயின்ஸ் இருக்கணும் அதை வந்து பாதிக்காத வகையில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க அதில் மெயினாக வந்து ஃபிலிம் சிலபஸ் மாற்றுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்மளும் பொதுவாக சொன்ன விஷயம் அப்படி தான் குரூப் ஃபோரில் கண்டிப்பாக சிலபஸ் மாறும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக குரூப் டூ குரூப் ஒன் வரைக்கும் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க கண்டிப்பாக அதுலேயும் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதில் மெயினாக அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த சிலபஸ் மாற்றத்தில் யூனிட் எயிட் யூனிட் டென் அந்த வார்த்தை அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் தமிழக வரலாறு தமிழக நிர்வாகம் அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சிலபஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு இப்போ நார்மலாக குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு இருக்கிற சிலபஸ் இல்லை குரூப் ஒனுக்கு அதே சிலபஸ் தான் திருப்பி சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க குரூப் ஒன்னுக்கும் அதே சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சிலபஸில் இருக்கிற விஷயங்களே தான் திருப்பி வரப்போகுது அல்லது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதில் வந்துட்டு திருப்பி ஏதோ ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் மாற்றலாம் ஓகேங்களா மேபி வந்து கண்டிப்பாக அதே சிலபஸ் தான் திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா வந்து எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச் அதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க <laughs> அந்த மெயின் சிலபஸோட இது ஒப்பிட்டு இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அதே மெயின் சிலபஸில் இன்க்ளூட் பண்ணப்பட்ட விஷயத்த தான் இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை குரூப் டூவில் இருக்கிற மெயின்ஸ் பார்ட்டியை திருப்பி எடுத்து வந்து குரூப் ஃபோரில் இருக்கிற மெயின்ஸ் பார்ட் மாதிரி வைக்க போகிறாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல மேபி வந்தாலும் அப்படி தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அப்படி வரும்போது வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்காது கண்டிப்பாக வந்து குரூப் ஃபோருக்கே மெயின்ஸ் கொண்டு வருதுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து ஏற்கத்தக்கது அல்ல கண்டிப்பாக வந்து வர வரவேற்கத்தக்கதே அல்ல ஏன்னா நிறைய பேர்த்துடைய நிறைய பேர் தான் பாதிக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு அதை மட்டுமே எலிஜிபிளாக வச்சுட்டு நிறைய பேர் இந்த குரூப் ஃபோரை வந்து நம்பி இருப்பாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் பாதிக்கும் ஆனாலுமே வந்து ஒருவேளை கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாரையும் மீட்டி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அதை நம்ம அந்த டைமில் வந்து நம்ம பின்வாங்கிறதோ அந்த டைமில் வந்து இல்லை வேணாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு போகிறதோ வந்து கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் பல பேரை தாண்டி பலாயிரம் பேரை தாண்டி தான் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் வந்திருப்போம் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த எக்ஸாமே அட்டன் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அதுலேயும் வந்து சில பேர் சில லட்சம் பேர் தான் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் வந்து குறிப்பிட்டு இதுக்காக படிக்கிறவங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கம்மி ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சத்துக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க அதுலேயும் ஒழுங்காக சிலபஸ் இதெல்லாம் வச்சு ஒழுங்காக படிக்கிறவங்க ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஐம்பதாயிரம் பேர் எழுபதாயிரம் பேர் தாண்ட மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஒழுங்காக புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை என்ன படிக்கணும் தெரிஞ்சுட்டு படிக்கிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய காம்படிஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதிகமாக நினைக்கவே நினைக்க தேவையில்ல உங்களுடைய காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இப்பயே நீங்கள் பல லட்சம் பேர் தாண்டி வந்துட்டீங்க அதனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் மெயின்ஸ் வந்தாலும் எது வந்தாலும் அதுக்காக இறங்கி போராட ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு கை பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிற தைரியத்தோடு இருங்க ஓகேங்கள
வெறும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் மட்டும் வரப்போகிறது இல்லை அந்த டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிற சிலபஸோட அதுக்கு முன்னாடியே வந்து குரூப் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் குரூப் எயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்லாம் வரப்போகுது குரூப் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி குரூப் ஃபோருக்கும் குரூப் த்ரீக்கெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் குரூப் ஃபோருக்கு குரூப் த்ரீக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு குரூப் ஃபோர் குரூப் த்ரீ குரூப் எயிட் அப்படிங்கிற மூணு எக்ஸாமுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு குரூப் எயிட் குரூப் ஃபோர் ரெண்டுமே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கிற எக்ஸாம் தான் குரூப் த்ரீ மட்டும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ மோரார்லேஸ் வந்து சிலபஸ் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா அந்த எக்ஸாம்லேயே சிலபஸ் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுலேயே வந்து நமக்கு எப்படி வந்து எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை பஸ்ட்டு எட்டம் டாப் எழுத போகிறோமேங்கிற பயமும் இருக்க தேவையில்லை அதனால் அதில் வந்து நமக்கு தமிழ் இருக்குமா இருக்காதா இல்லை வந்து சிலபஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் ஒரு குரூப் ஃபோர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ 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 த்ரீ மந்த்துக்கு முன்னாடியாச்சும் சொல்லிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தமிழ் இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாப்பிக்கே முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ரிவிஷன் அடிச்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா தென் வந்து நீங்கள் தமிழ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதை நீங்கள் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு டைம் கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதோ இல்லை மெயின்ஸ் ஒரு வேலை வந்து வேறு மாதிரி ஏதோ மாற்றுறாங்களா இல்லை மெயின்ஸே இல்லை அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஏன் இப்போயே நீங்கள் படிக்கணும் இப்போயே வந்து ஏன் நீங்கள் வந்து இந்த விஷயம்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக பார்க்கப்படுறது சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம் தான் ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்கும் இல்லை சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம் தான் நிறைய வேகன்சி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கப்படுது ஆனால் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப் ஃபோரில் தான் அதிகப்படியான காம்படிஷன் இருக்கும் ஸோ நிறைய எக்ஸாமில் அந்த குரூப் டூவில் கூட வந்து பஸ்ட் அட்டம்ப்ளே கிரியேட் பண்ணவங்க நிறைய பேர்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் குரூப் ஃபோரில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ல கிளியர் பண்ண முடியாது ஏன்னா காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ஹெவியாக இருக்கும் படிக்கிற விஷயங்கள் வந்து பல டைம் வந்து ரிவிஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒரு சில மார்க்கில் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நான் ரெண்டு கேள்வி ஒரு கேள்வி போய் போய் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கவுன்சிலிங் லாஸ்ட் இயரில் போய் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பல பேரை நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் வரக்கூடாது அப்படின்னா வந்து இப்பயே நீங்கள் யூகிச்சுட்டு இப்பயிலேருந்தே கரெக்டாக படித்து ஒரு ரெண்டு ரிவிஷன் ஆச்சு இந்த நியூ புக்கில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படித்து ரிவிஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த ஒரு எக்ஸாம் வரப்போகிற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் நல்ல ஒரு மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணி உங்களால் கன்ஃபார்மாக அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் கன்ஃபார்மாக நான் பாஸ் ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களை உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் இப்பிலேருந்தே கரெக்டான இப்போ வேலை படிங்க கரெக்டான வேலை ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ரிவிஷன் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கான நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வந்து அந்த டைமில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ மற்ற விஷ மற்றபடி வந்து இப்போ நிறைய பேர் நியூவாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்களுக்கு பொதுவாக நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றின விஷயங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன குவாலிஃபிகேஷனில் இருந்து எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன டாபிக் படிக்கணும் ஸோ மற்றபடினா மற்ற விஷயங்கள் சார்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு டெப்தடாக ஓகேங்களா டெப்தடாக சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போய் என்னென்ன விஷயங்கள் டீப்பாக என்னென்ன தெளிவாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இந்த வீடியோவில் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் புதிய மாணவர்களுக்காகவும் ஸோ ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்காகவும் வந்து அந்த மற்ற விஷயங்கள் வந்து பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஏன்னா புதுசாக வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி பார்த்துடலாம் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் மினிமமாக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னே வந்து இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஓகேங்களா ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருந்தாலே போதுமானது மேக்ஸிமமாக வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் முடிச்சிருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அதில் வந்து கன்ஃபார்மாக வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் அதை பற்றி தப்பு இல்லை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னே வந்து போதுமானது ஓகேங்களா நிறைய பேர் வந்து டைப் ரைட்டிங்லாம் முடிச்சிருந்தா தான் குரூப் ஃபோர் எழுத முடியுமான்னு கேட்குறீங்க டைப் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது மஸ்ட்லாம் இல்லை உங்களுக்கு டைப் ரைட்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் மார்க் வந்து லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அதுக்குன்னு தனியான வேக வேகன்சி இருக்கும் அதில் வந்து அவ்வளோ பேர் வந்து போட்டி போட மாட்டாங்க
இப்போதைக்கு விட்டுருங்க ஓகேங்களா அது வந்து அதை பற்றி தெளிவான ஒரு சிலபஸோ அதை பற்றின ஒரு விஷயமோ வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதை போட்டு மைண்டில் போட்டு டிஎன்பிசியோட நீங்கள் பயங்கரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் வேணாம் எந்த மாதிரி வரும் எப்படி வரும் அப்படி வருமா இப்படி வருமாங்கிறதெல்லாம் விவாதம்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் ஸோ நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்தை மட்டும் பாருங்கள் இருக்கிறத படிங்க அதனால் மீன்ஸ் இப்போதைக்கு விட்டுருங்க அது வரும்போது பார்த்துப்போம் பிலிம்ஸை மட்டும் இப்போதைக்கு பாருங்கள் பிலிம்ஸ் மீன்ஸ் வந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு இப்போதைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் பொதுவாக சொல்கிறேன் பிலிம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரோல் இருந்துச்சு மீன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படி அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் எப்பயுமே மாறாது ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ங்கிறது கண்டிப்பாக வைக்காம இருக்கவே முடியாது எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அது குரூப் ஃபோராக இருந்தாலும் சரி குரூப் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி கன்ஃபார்மாக இருக்குங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் அதனால் அப்போ இருக்கிற அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாபிக் தான் முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணும் எல்லாத்துலையுமே அதை தாண்டாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாப்பிக்கை கவர் பண்ணுங்கள் எதை சிலபஸ் எந்த எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறது அப்படின்னா வந்து பழைய குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோர் சிலபஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்கன்னு முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போதைக்கு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா பழைய குரூப் ஃபோர் கூட நீங்கள் விட்டுருங்க இப்போ இருக்கிற குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஒன் இதெல்லாத்துக்கும் சேம் சிலபஸாக வச்சுட்டு இருக்காங்க யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனை இன்க்ளூட் பண்ணி அதே சேம் சிலபஸை நீங்கள் சேமாக வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனை இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வந்து குரூப் ஃபோருக்கும் கண்டிப்பாக சிலபஸ் வைப்பாங்க அதனால் இப்போ இருக்கிற குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ சிலபஸை வந்து அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி குரூப் டூ குரூப் டூ எலிஜிபிளாக இருக்கீங்க டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ வர குரூப் ஒன் எக்ஸாம் எழுதுங்க அடுத்து வர குரூப் டூ குரூப் டூ எக்லாம் எழுதுங்க கன்ஃபார்மாக இந்த சிலபஸை கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு வந்து இதை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து அடுத்து வர போகிற குரூப் ஃபோரை ஈஸியாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஒரு வேலை எலிஜி டிகிரி எலிஜிபிலிட்டியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து குரூப் டூ டார்கெட் வச்சு படிங்க மிஞ்சி போனால் வந்து நீங்கள் குரூப் ஃபோராக ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிலபஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அடுத்தது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிறது தான் பழைய பேட்டனாக இருந்துச்சு இப்போ ஃபிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஸோ மேபி வெறுமே வந்து இப்போ பழைய பேட்டனுக்கே வந்து மாறலாம் வெறும் தமிழ் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் மட்டும் வச்சுட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் டாப்பிக்கில் சிலபஸ் மாற்றி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் தமிழுக்கு சிலபஸ் மாற்றி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸில் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைனை மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த மாதிரி வேணால் மாற்றிடலாம் ஏன்னா குரூப் ஃபோர் இருக்க அதாவது குரூப் ஃபோரில் மெயின்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா டாக்லாம் போயிட்டு இருக்கு நிறைய பேர் வந்து மறுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து எதிர்ப்பு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் ஒரு வேலை மாற்றிடலாம் இல்லை மெயின்ஸ் கொண்டு வரலாம் ஃபிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கலாம் இல்லை மெயின் சிலபஸ் ரொம்ப ஈஸியாக வச்சு மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வரலாம் இல்லை பிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ரெண்டு துணி மார்க்கும் இன்க்ளூட் பண்ணி வந்து ஓவரால் மார்க் போடலாம் எப்படி வேணா வரட்டும் ஆனால் வந்து பிலிம்ஸில் இருக்கு அந்த ஜென்ரல் சிட்டி டாபிக் அப்படிங்கிறது மாறாது ஸோ அதனால் அதை மட்டும் படிக்க ஆரம்பிங்க அதை பற்றி குழம்பாதீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது என்ன புத்தகம் படிக்கலாம் எது எதை படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் புதுசாக படிக்க வந்தவங்களுக்கு நியூ புக்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த நியூ புக்கு சாரி ஜென்ரல் சிட்டி டாபிக் படிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த ஜென்ரல் சிட்டிஸ்லேயே வந்து ஓல்டு புக்கு நியூ புக்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவாக நிறைய பேர் டவுட் கேட்குறீங்க அதில் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா நியூ புக் தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து டிஎன்பிசி ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாம் வரைக்கும் கேட்குற விஷய கொஷினில் வந்து என்னென்னா கேட்குறாங்க நியூ புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்குறாங்க எடுத்து வச்சுருங்க நியூ புக்கை முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேணா நீங்கள் சில டாபிக் மட்டும் ஓல்டு புக்கு பார்க்குறனா பாருங்கள் டைம் இருக்காது எப்படியும் நீங்கள் நியூ புக்கை தெளிவாக முடிச்சாலே எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அதை பற்றி டவுட் படாதீங்க ஓகேங்களா அடுத்தது அந்த நியூ புக்லேயே வந்து எந்த சிலபஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் ஸோ குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த இதில் இப்போ இருக்கிற அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி படிங்க அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது அதில் மெயினாக நான் என்ன படிக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து எந்த புக்ஸை பேஸ் பண்ணி படிக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொதுவாக டவுட் வரும் ஸோ அதுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா டென்த் லெவல்த்து டுவெல்த்து இதை பேஸ் பண்ணி வந்து ஃபஸ்ட்டாக படிங்க ஏன்னா அதிகப்படுத்தியான சிலபஸ் வந்து இதிலே கவர் ஆயிடுது டென்த்து லெவல்த்து டுவெல்த்து பே பேஸ் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து எல்லா யூனிட்டுமே அதாவது மேக்ஸை விட்டுருங்க மேக்ஸுக்கு வந்து நம்ம இயர் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து டென்த்து இதை நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரண்ட் பர்ஸ் தனி மற்றபடி வந்து மொதல் யூனிட்லேருந்து மற்ற எல்லா யூனிட்டுக்குமே சயின்ஸ்லேருந்து எ
ஒரே டாபிக்ல தான் கொஸ்டினும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஒரு சில பகுதியில் இருந்து மட்டும் தான் கொஸ்டின்ஸ் வரும் எக்கனாமிக்ஸ் பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் பழைய புக்காக இருந்தாலும் சரி நியூ புக்காக இருந்தாலும் சரி எப்பயுமே கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்திருக்கு அவங்களுக்குனு ஒரு டாபிக் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால ப்ரீவியர் கொஸ்டின் அப்புறம் பாருங்க அதுதான் உங்களுக்கு மெயின் சோர்ஸே ஓகேங்களா அதில் தெளிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னாலே வந்து அடுத்தடுத்து வர எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் எக்ஸாம் டே கொஸ்டினோட பேட்டர்னும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அதுலேயும் மெயினாக நீங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதுல இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற கொஸ்டின் பேட்டர்னை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து டிஎன்பிசியோட கொஸ்டின் பேட்டனே வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் அதனால இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இரண்டாயிரத்தி இருபதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அதுலேயும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த நியூ பு நியூ சிலபஸை பேஸ் பண்ணி யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் இன்க்ளூட் பண்ண நியூ சிலபஸை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு எக்ஸாம் நடந்துச்சு அந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் அப்படி எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாமே இல்லை இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேட்டர் ஸ்டடி வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும் சப்ஜெக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சாரி இந்த சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் மற்றதை பொறுத்த வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பொதுவாக வந்து கேட்குற விஷயம்னா எந்த மாதத்துலேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனவரி மாதத்துலேருந்து நவம்பர் மாதம் கொடுத்துருப்பேன் நவம்பர் இல்லை டிசம்பர் மாதம் வரைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் தான் வரும் டிசம்பர் மாதத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் படிச்சோம் அப்படின்னாலே வந்து இதுலேயே உங்களுக்கு ஒன் இயர் அப்படிங்கிறது சாலிடாக கவர் ஆயிரும் அதனால் வந்து ஜனவரி மாதத்துலேருந்து கரெக்டாக படிக்க ஆரம்பிங்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஜனவரி மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட படிச்சுக்கோங்க ஆனால் ஜனவரி மாதத்துலேருந்து க மாதத்தில் இருந்தாச்சு கரெக்டாக நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி படிக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சில டைமில் வந்து அஞ்சு மார்க் கேட்பாங்க ஒரு சில சமயத்தில் வந்து இருபது மார்க் கூட கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை நீங்கள் பார்க்காதீங்க கரண்ட் பஸ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மந்த்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் பஸ் ஆச்சு குறைஞ்சது இம்பார்ட்டன் ஆச்சு வந்து படிச்சிருங்க ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து நீங்கள் ரொம்ப டெப்த்தராக படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆச்சு படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரண்ட் பஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப கடல் போல இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறது கரண்ட் பஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய பாட்டனாக நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்க ரொம்ப பஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன் ஆச்சு வந்து இரண்டு இம்பார்ட்டன்டான கரண்ட் பஸ் ஆச்சு வந்து பஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய பற்றி டவுட்ஸ் இருக்கலாம் மேக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ மேக்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஸ்கூல் புக் தான் மெயினு ஸ்கூல் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க ஸ்கூல் புக்கில் சிக்ஸ்த்து கூட விட்டுருங்க சிக்ஸ்த்தில் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வராது செவன்த் எடுத்துக்கோங்க செவன்த்து எயித்து அதில் தான் அதிகப்படியான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நைன்த்து டென்த் டாபிக் பார்த்துக்கோங்க நைன்த்து டென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய டாபிக் வந்து கவர் ஆகாது ஸோ அதெல்லாமே கூட எந்தெந்த டாபிக் வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து மேக்ஸ் பற்றின வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் வேர் டூ ஸ்டடியில் மேக்ஸ் பற்றின வீடியோஸ்லாம் வந்து சொல்லியிருப்பேன் அது செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் புக்ஸில் வந்து அப்படி தான் கவர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை கவர் பண்ணி முடிச்சுட்டு புக்கில் வந்து கலந்து கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக் மாற்றி மாற்றி வந்துட்டுருக்கோம் அதை முடிச்சுட்டு வந்து டாப்பிக் வரியாக கவர் பண்ணுங்கள் டாப்பிக் வரியாக கவர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஏதோ மெட்டீரியல் வச்சிருந்தாலோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது ப்ரைவேட்டில் விற்கிற மெட்டீரியல் வச்சிருந்தாலும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை கணிதன் ஒரு மெட்டீ ஒரு புக் இருக்கும் ஸோ அதை கூட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒர்க் ஃபார் மணியில் கரெக்டாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து செக் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஎன்பிசிக்கு அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் வச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு சரி மண் மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா கூட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கரியர் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட்ல வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லீஸ் பண்ண மேக்ஸ்க்கான மெட்டீரியல் இருக்கு ஸோ அதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலில் கூட கொடுத்துருக்கோம் அதை பற்றின வீடியோஸுமே கூட நம்ம இதில் சேனலில் இருக்குது நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்டில் மேக்ஸில் போய் செக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி எல்லா வீடியோவுமே போட்டிருந்தோம் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அதுக்கான பிடிஎஃபும் வந்து அதிலே கொடுத்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதை கூட கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் கூட ஃபைல்ஸில் வந்து அதை போட்டிருப்போம் இல்லை அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை செக் பண்ணி அதை கூட படிச்சுக்கோங்க அது
ஜாப் கண்டிப்பாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னா டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது ரொம்ப வேல்யூபுலானது போச்சு அப்படின்னா வந்து திருப்பி ஃபீல் பண்ணுறதுல வேல்யூ இதே இல்லை அதனால் இருக்கிற டைமை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் 